今回は大脳規定核のシリーズとして、まあ、シリーズ大脳規定核ループ回路の興奮性と抑制性の関係についてご紹介したいと思います。まあ、このシリーズ大脳規定核ループ回路なんですが、まあ、衰退外露系の機能的結合になります。まあ、どういうことかと言いますと、まあ、各種の大脳規定核ですね、まあ、それはまあ刺激によってまあ経路が構成されているんですが、まあ、その刺激がまあ興奮性と抑制性に分かれます、まあ、こちらの図でいうとこのまあ青色がまあ興奮性の刺激になります、まあ、そしてこのピンク色の方が抑制性の刺激になります、まあ、ですので大脳規定核のまあ各部位ですねそれが障害された時に、まあ、興奮性と抑制性の刺激のバランスですね、まあ、それが崩れてしまうということで、まあ、今回は大脳規定核の各部位ですね、まあ、それが障害された時に、まあ、最終的なこの脂質に対する刺激ですね、まあ、それがこう低下するのか更新するのかについてご紹介したいと思います、まあ、それではまあ簡単な方からご紹介したいと思いますまあ、まずはこちら、まあ、死傷の外側・腹側核ですね、まあ、これが障害された時にどうなるのかっていうことなんですが、まあ、通常死傷の外側・腹側核の方からは、まあ、こちらのように興奮性の刺激が、まあ、大脳脂質の方に伝わっています、まあ、ですので、まあ、この刺激がなくなるということですので、まあ、こちら、まあ、ご覧の通り、まあ、興奮性の刺激が減少するということになります、まあ、このような形で、まあ、通常、まあ、興奮性の刺激がまあ、最終的に大脳脂質に伝わるんですが、まあ、この興奮性の刺激がまあ増大するのか減少するのかっていうところがまあポイントの一つになります、まあ、次に単層球の内接が障害された時にまあどのようになるのかっていうことなんですが、まあ、通常単層球の内接の方はまあこの抑制性の刺激がまあ皮質の外側・腹側核の方へ伝わっていますでまあこの抑制性の刺激がこうなくなりますのでまあ、死傷の外側・腹側核から出ている刺激が増大するということで、まあ、こちらまあ興奮性の刺激が増大するという結果になります、まあ、このように通常はこう抑制した状態で、まあ、この通常の刺激の量ですね、まあ、それがこう伝わっているということになりますので、まあ、この抑制がなくなりますので、まあ、こちらの刺激が増大するというふうな形になります、まあ、次に死傷の価格が障害されたときにまあ、どのような形になるのかっていうことなんですが、まあ、こちら死傷の価格の場合は興奮性の刺激が、まあ、炭素球の内接の方に伝わっていたとで、まあ、この刺激がこうなくなりますので、まあ、炭素球の内接の方にはこの抑制性の刺激と、まあ、この興奮性の刺激が伝わっていたんですが、まあ、こちらがなくなりますので、まあ、基本的にこの抑制性の刺激が優位に増大すると、まあ、ですのでこの炭素球の内接から出ている刺激がまあ、さらに抑制されるということになりますので、まあ、こちらのまあ死傷の外側・腹側核の刺激ですね、まあ、それがまあ結果としてまあ増大するということになります、まあ、この抑制が減少するということなので、まあ、こちらの刺激が増大するというふうな形になります、まあ、ですのでまあ結果としてまあ死傷の価格が障害された時にはこちら大脳脂質の方には興奮性が増大するという形になりますまあ、次に炭素球の外接ですね、まあ、それが障害された時に最終的にどのような形になるのかっていうことなんですが、まあ、炭素球の外接の場合はこちら抑制性の刺激が、まあ、死傷の価格の方に伝わっていたとで、まあ、この抑制性の刺激がなくなりますので、まあ、こちらのまあ興奮性の刺激が優位になるということで、まあ、この死傷の価格からの刺激ですね、まあ、それが増大します、まあ、このような形でまあ増大すると、まあ、今度は炭素球の内接に対する刺激ですね、まあ、それのバランスとしてはこちらの興奮性が優位になるということでこの炭素球の内接から出ている刺激が増大しますでまあ炭素球の内接からは抑制性の刺激が出ていましたので、まあ、その抑制性の刺激が増大されるということで、まあ、結果として死傷の外側副側下からの刺激ですね、まあ、それが減少すると、まあ、ですのでまあ最終的には大脳脂質に対してまあ、興奮性の刺激が減少するという風な結果になります。まあ、次に洗浄体ですね。まあ、それが障害された時にどのような形になるのかっていうことなんですが、まあ、洗浄体の方からは抑制性の刺激がまあ2つ出ていたと。で、まあ、この抑制性の刺激がなくなりますので、まあ、こちらの炭素球の外接の刺激は増大すると。まあ、結果として死傷価格に対しては、まあ、こちらの抑制性の刺激が優位になると。まあ、ですので、まあ、死傷価格から出ている刺激は、まあ、減少してしまうということになります
、まあ、そしてこちら洗浄体からの、まあ、刺激ですね、まあ、そちらも減少していますので、まあ、結果としてこの炭素球の内接に対する刺激ですね、まあ、それがこう両方減少した状態で、まあ、バランスが取れているということになりますので、まあ、結果、まあ、炭素球の内接から出ている刺激は、まあ、こちらのまあ通常と変わらないと,、まあ、ということになります。まあ、ですので、まあ、最終的な支障の外側副側下から出ている刺激ですね、まあ、それはまあ通常と同じ刺激の程度ということになります、まあ、このように大脳規定核の各部位ですね、まあ、それが障害された時に、まあ、最終的なこちらの大脳皮質に対するまあ興奮性の刺激がまあ増加するのか減少するのかっていうのがまあこちらの一覧になりますでまあ黒質の場合は減少洗浄体の場合は通常炭素球の外接の場合は減少、視床価格の場合は増加、炭素球の内接の場合は増加、視床の外側副側価格の場合は減少、まあ、このような結果が導き出されるかと思います。で、まあ、これだけだと比較的分かりやすいかと思うんですが、まあ、こちらの経路を見てみますと、やはりこの単発で一つだけが障害される場合もありますし、やはりこう複合的にこの二つが障害された時のバランスですね。まあ、そういったものも考える必要があるかと思います。まあ、ですので、まあ、次回はこちら複合的にま障害された時にま結果としてま大脳皮質に対する刺激ですね。まあ、それがどのように変化するのかについてご紹介したいと思います。はい、まあ、ここで注意が必要なのは、まあ、臨床的にま必ずまそういった症状になるというふうにま決めつけるのにはま少しま難しいところもあるかと思いますので、まあ、あくまでも目安として考えていただけたら幸いです。はい。今回は以上になります。